ഹായ് പി എം കെ എജു മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് ടു ഓവർകം ദ ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തടസ്സങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ആശയവിനിമയത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം അവയൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പലപ്പോഴും പരീക്ഷയിൽ ഇത് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ദെൻ നിങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്തും ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായേക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം ഉപകാരപ്രദമായും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ ബാരിയർ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ തന്നെ നോക്കൂ യൂസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ലളിതമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുക ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ക്ലിയർ വേർഡ്സ് ഷുഡ് ബി എംഫസൈസ്ഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളും ഭാഷകളും എന്തു ചെയ്യുക ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് അറിവുണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കടുകട്ടിയുള്ള വാക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിലുള്ള ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയം അവിടെ നടക്കണമെന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് യൂസ് സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് ആൻഡ് സിംഗിൾ സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് നോയ്സ് ലെവൽസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മറ്റ് ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് നോയ്സ് ലെവലാണ് നമ്മൾ ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള നോയ്സസ് ശബ്ദങ്ങൾ നോയ്സ് ഈസ് ദ മെയിൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബാരിയർ വിച്ച് മസ്റ്റ് ബി ഓവർകം ഓൺ പ്രയോറിറ്റി ബേസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് നോയ്സ് ആൻഡ് ദെൻ എലിമിനേറ്റ് ദാറ്റ് സോഴ്സ് ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എവിടെ നിന്നാണ് കൂടുതൽ നോയ്സസുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ആ സോഴ്സിനെ മെല്ലെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ പോസിബിൾ ആവുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ നോയ്സ് ലെവല് വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫലപ്രദമായി ലിസണേഴ്സിന് അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സോഴ്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത പോയിന്റാണ് ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റൻറ്റീവ് ആൻഡ് കെയർഫുൾ ലിസണിങ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അറ്റൻറ്റീവ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിസണിങ്ങും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലിസണിങ് ആൻഡ് ഹിയറിങ് ഇവിടെ ലിസണിങ്ങും ഹിയറിങ്ങും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ലിസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ അത് കൃത്യമായി കേൾക്കുകയും അത് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഹിയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ കേൾക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ബട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും ലിസണിങ് ആണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം അദ്ദേഹം അത് കേൾക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൻ അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വൺ ഷുഡ് മേക്ക് എഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന ആൾ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ലാംഗ്വേജസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഉപയോഗിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്കനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജും അതിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യണം ഹി ഓർ ഷീ ഷുഡ് നോട്ട് ഷോ ദർ
മാറുന്നുള്ളൂ ദെൻ അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് സിമ്പിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ലളിതമാക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി കോംപ്ലെക്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹയറാർക്കിക്കൽ ലെവൽസ് ഷുഡ് ബി ഒപ്റ്റിമം ദീസ് ഷുഡ് ബി ആൻ ഐഡിയൽ സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ വിത്ത് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ സിമ്പിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ മോർ എഫക്റ്റീവ് വിൽ ബി ദാറ്റ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ എപ്പോഴും സിമ്പിൾ ആക്കി വെക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഹയറാർക്കിക്കൽ രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും അതുപോലെ എന്തായി മാറും കോംപ്ലെക്സ് ആയി മാറും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ സിമ്പിൾ ആക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാറും ദെൻ അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് അവോയ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർലോഡ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർലോഡ് അമിതമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നൽകാതിരിക്കുക ദ മാനേജേഴ്സ് ഷുഡ് നോ ഹൗ ടു പ്രയോറിറ്റൈസ് ദ വർക്ക് ആൻഡ് ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ഓവർലോഡ് ദം സെൽസ് വിത്ത് ദ വർക്ക് അതായത് ഒരുപാട് വർക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരേ സമയം നൽകാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് നൽകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് ഒരു തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർലോഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ദെൻ ഗിവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുക എന്നത് അവോയ്ഡ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് മസ്റ്റ് ബി നെഗറ്റീവ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെലിവേർഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്ലി അതായത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്ലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത് ഫീഡ്ബാക്കുകൾ നൽകണം അതായത് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുക എന്നാണ് അല്ലാതെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്കുകൾ ധാരാളം കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമല്ല അത് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഗിവ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ പ്രോപ്പർ മീഡിയ സെലക്ഷൻ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മീഡിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ദ മാനേജേഴ്സ് ഷുഡ് പ്രോപ്പർലി സെലക്ട് ദ മീഡിയം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിമ്പിൾ മെസ്സേജ് ഷുഡ് ബി കൺവേഡ് ഓറലി ലൈക്ക് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ മീറ്റിംഗ് യൂസ് ഓഫ് റിട്ടൺ മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി എൻകറേജ്ഡ് ഫോർ ഡെലിവറിങ് കോംപ്ലക്സ് മെസ്സേജസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജസുകളൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അത് റിട്ടൺ ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മീഡിയം എന്താണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആ മീഡിയം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മീഡിയ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ടു ഓവർകം ദ ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി ഷെയർ ചെയ്തെടുത്ത് ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആ